नमस्कार मित्रों मेरा नाम अंकित कुमार दुबे एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल पी सी बाई अंकित दुबे जैसा कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं जैसे टेक्निकल जो एग्रीकल्चर हुआ और जो युवा कल्याण अधिकारी का और वीडियो का एग्जाम पहले हो चुका है और अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट टू का जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट टू का विज्ञापन जारी हुआ है और यूपी ट्रिपल एस सी से काफी वैकेंसियां निकलती रहती हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखो जो टेक्निकल एग्रीकल्चर का बात करते हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है जैसे भी एग्जाम डेट से संबंधित कोई भी सूचना मुझे प्राप्त होती है मैं आप लोगों तक को तुरंत सूचित कर दूंगा हमारे चैनल से जुड़े रहे इसी भाई अंकित दुबे को लाइक कमन सब्सक्राइब वेल आइकन दबाना न भूलें देखो बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस लोअर सबोर्डे ने टू की बात करते हैं तो इसमें छह सौ बहत्तर वैकेंसी आई थी छह सौ बहत्तर वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब टू थाउजेंड नाइनटीन में छह सौ बहत्तर वैकेंसी आई है तो छह सौ बहत्तर वैकेंसी ये विभिन्न पदों के लिए है जैसे चकबंदी अधिकारी हुआ मार्केटिंग इंस्पेक्टर हुआ असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हुआ और सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ देखो काफी पोस्टे हैं और आपका कॉमर्स से रिलेटेड भी पोस्टे हैं और आपका ओ लेवल से रिलेटेड भी पोस्टे हैं ये आप लोगों को आगे दिखाएंगे देखिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब ऑर्डिनेट टू में अभी विज्ञापन में सिलेबस पैटर्न से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और यू, जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब ऑर्डिनेट टू का पेपर हुआ था उस माध्यम से क्योंकि यूपी ट्रिपल एस ने वो वाला भी पेपर करवाया था उसके माध्यम से इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिलेबस और पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं तो उसी अनुमान के मुताबिक मैंने ये लेक्चर बनाया है देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे अट्ठीस तारीख से तीस तारीख से ऑनलाइन शुल्क भी जमा होगा और परीक्षा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है वो उन्नीस फरवरी है आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 26 तारीख है और सात दिन बाद 26 तारीख है आप लोग ध्यान रखिए रजिस्टर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन हर हर चीज का संशोधन हो सकता है और ईमेल रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है कैटेगरी गलत मत भरे और तो देखो यू यूपी ट्रिपल एस लोअर सब की जो परीक्षा है टू की यूपी ट्रिपल एस का बार बार सिलेबस चेंज नहीं होता है एक बार पैटर्न चेंज हो सकता है तो सिलेबस कभी चेंज नहीं होता देखो यूपी ट्रिपल एस जो वैकेंसी आई है छह सौ बहत्तर पर आपको तो याद दिलाए जो 2016 में विज्ञापन जारी हुआ था यूपी ट्रिपल एस यूपी ट्रिपल एस लोअर सब उसमें भी छह सौ इकतालीस पद ही थे छह सौ इकतालीस पदों में अलग अलग योग्यताएं मांगी गई थी तो इसलिए मैं बताता हूँ वो भी ग्रेजुएट लेवल पे था ये भी ग्रेजुएट लेवल पे है इसीलिए हम लोग अनुमान लगा अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का सिलेबस होना चाहिए और किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए क्योंकि अभी तक कुछ निर्धारित नहीं किया गया जैसे ही निर्धारित किया जाएगा वो तो मुझे सूचना मिलेगी मैं आप लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचा दूंगा हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब वेल आइकन दबाना न भूले अब देखते हैं आगे क्या है देखो छह सौ बहत्तर पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें योग्यताएं देखते हैं किन किन लोगों के लिए ये पद है देखो चकबंदी जो अधिकारी है सहायक चकबंदी अधिकारी और सहायक आईटीकरण अधिकारी तो इसमें योग स्नातक योग्यता होना बहुत जरूरी है देखो स्नातक योग्यता के साथ साथ प्रेफरेंस उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि में सेवा की हो और राष्ट्रीय क्रेडिट को यानी एन बी का प्रमाण पत्र अगर है तो उनको प्रेफरेंस भी मिलेगा और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दो मार्केटिंग इंस्पेक्टर वैकेंसी है तो उसमें हिंदी का ज्ञान भी होना जरूरी है और ग्रेजुएट होना चाहिए और प्रेफरेंस प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि और एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो, होगा तो उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा सप्लाई इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर में वो भी इंस्पेक्टर में ये भी करते हैं ग्रेजुएट और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना जरूरी है और जो तो प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में बी प्रमाण पत्र हो एन का ठीक तो इसमें भी हिंदी का ज्ञान मांगा गया है प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जो एन का बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में दो वर्ष का सेवा की हो तो देखते हैं अब जो निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो सहायक उद्यान निरीक्षक एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी है और बायोलॉजी वालों को तो हम लोग देखते हैं इसका बहुत लोग कह रहे हैं कि जो मेंस है प्रारंभिक और मेंस पर दो परीक्षाएं होगी मेंस का अलग पैटर्न रहेगा 
मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट का पहले भी एग्जाम हो चुका है 2016 में 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर 2018 में करवाया गया था तो हम लोग देखते जो जो 2018 में करवाया गया ये लगभग 2018 में करवाया गया तो इससे हम जानते उसमें भी हॉर्टिकल्चर पर्यवेक्षक यानी उद्यान पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई थी वो भी एग्रीकल्चर बेस्ट वैकेंसी थी एग्रीकल्चर उसमें योग्यता मांगी गई थी एस एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर तो मैं बता दूं कि कोई भी सिलेबस अगर देखो ग्रेजुएट ले, लेवल का एक ही सिलेबस रहेगा और एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग सा सिलेबस नहीं आएगा तो इसीलिए मैं आप लोगों तक बता दूं इससे निश्चिंत रहिए सिलेबस पैटर्न चेंज नहीं होगा अगर होगा तो मैं तुरंत सूचना आप लोगों तक तो पहुंचाऊंगा लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि दो में ऑलरेडी इसका पेपर हो चुका है यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट ने कराया था तो उसमें एक हॉर्टिकल्चर पर्यवेक्षक की वैकेंसी थी वो हॉर्टिकल्चर पर्यवेक्षक जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी थी सिलेबस पैटर्न संबंधित कोई चेंज नहीं क्योंकि तो उसमें ग्रेजुएट लेवल ही सब थी इसमें भी ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस सेम रहता है तो आगे देखते हैं देखो तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वैकेंसी है जो अपर जिला सूचना अधिकारी इसमें जो मांगा गया है ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और इंटरमीडिएट में एक इंग्लिश का जो सब्जेक्ट रहता है देखो इंटरमीडिएट में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो होना चाहिए और हिंदी का एक विषय रहना चाहिए आपका स्नातक में तो ये दोनों जरूरी है इंग्लिश का रहना चाहिए इंटरमीडिएट की परीक्षा में ग्रेजुएट में हिंदी का रहना चाहिए तो और जो प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा ऐसे व्यक्ति को अभिमान दिया जाएगा हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा की उपाधि प्राप्त हो देखो हिंदी इंग्लिश और एक अन्य अगर भाषा आपके पास है तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा अधमानी अर्जता प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो जो अधिशासी अधिका, अधिकारी की बात करते हैं तो इसमें अनिवार्य अहर्ता क्या क्या है भारत में प्रा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए और परंतु सीधे जो भर्ती होगी उसमें दो या सोसाइटी निल्ट द्वारा ओ लेवल का प्रमाण पत्र देखो जो ओ लेवल का प्रमाण पत्र डो करवाती थी अब इस समय निल्ट करवा रही है तो इसलिए वो स्तर इस का डिप्लोमा तो अधिमान अहर्ता इसमें भी प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं राजस्व निरीक्षक में देखो कॉमर्स और अर्थशास्त्र वालों के लिए है इसमें स्नातक की उपाधि मांगी गई है कॉमर्स और अर्थशास्त्र के साथ और अधिमानी अहर्ता प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो नेशनल कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो देखो जो स्पेशल पोस्टें हैं वो अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक और अपर जिला सूचना अधिकारी इसमें हिंदी मांगी गई है ग्रेजुएट में तो आप लोग ये जान लीजिए ये स्पेशल पोस्ट है अगर आपके पास योग्यता है तो इसे भी प्रेफरेंस दे सकते हैं तो अगर अगर ये योग्यता नहीं है तो जो आपका जो आपकी ये पोस्ट है चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सामान्यता ग्रेजुएट है जो सहायक उद्यान निरीक्षक जो बी एग्रीकल्चर और बी बायोलॉजी समूह के लोग हैं तो वो लोग भर सकते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से विज्ञापन को पढ़ लीजिएगा तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने भी चर्चाएं की थी वेतन से रिलेटेड ग्रेड में कितना है क्या क्या है तो उसमें मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो देखते हैं देखो संभावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या रह सकता है क्योंकि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये यूपी ट्रिपल एस जो दो का पेपर हुआ था सबॉर्डिनेट का तो उसका यह सिलेबस पैटर्न रहा था तो उसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं तो इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है तो मैं बताता हूं क्या पैटर्न रहा था क्या रह सकता है ठीक है तो देखते हैं जो प्रथम चरण जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब टू थाउजेंड सिक्सटीन का पेपर हुआ था दो में हुआ है पेपर ये दो में जुलाई अगस्त में हुआ है तो देखते हैं जो सामान्य बुद्धि परीक्षण जो प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा था रीजने और जनरल नॉलेज और साइंस और मैथमेटिक्स ये देखो जो रीजनिंग थी 25 क्वेश्चन पूछे थे ये 50 नंबर के थे प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का था 50 क्वेश्चन पूछे सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के सौ नंबर का और साइंस और मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चन थे ये डेढ़ सौ नंबर के थे टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन थे तीन नंबर के तीन नंबर के थे और समय था दो घंटा तीस मिनट तो समय जो था और सामान्य हिंदी का भी पेपर था जिसमें 25 क्वेश्चन थे 50 नंबर के तो एक घंटा ये समय था टोटल तीन घंटा 30 मिनट का आप लोगों को समय मिला था पेपर एक ही साथ हुआ था 
द्वितीय चरण था ये साक्षात्कार का ये इंटरव्यू का था अब इंटरव्यू होना नहीं है इसलिए इंटरव्यू की जगह है वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं इंटरव्यू की जगह वो निबंध लिखवा सकते हैं निबंध दो कर सकते हैं 25-25 नंबर के तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निबंध हो सकता है निबंध की संभावना है इसलिए 50 नंबर का निबंध वो लोग कर सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू नहीं होना है इसीलिए और जो ऊपर का जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया ये बदलने का चांस नहीं है तो आप लोग जान ले कि जीएस जरूर आना है और जो आप लोगों के मन में डाउट है जो एग्रीकल्चर कॉमर्स और ये स्पेशल पोस्टें हैं इनके लिए भी बहुत कम संभावनाएं हैं कि अलग से पूछा जाएगा कि कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स पूछी जाएगी एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वालों के लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी पूछी जाएगी क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट में भी जो पेपर हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था और सबको एक ही सब जनरल पेपर मिला था तो देखते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या था जो प्रथम प्रश्न पत्र में था रीजनिंग में जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा इसमें जो ग्राफ है डायग्राम है तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग क्षमता की परख हो और युक्त संगत आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक योग्यता भी पूछी गई थी रीजनिंग में देखो जो ग्रेजुएट लेवल का कोई भी पेपर हो इसका बार बार सिलेबस चेंज नहीं होता है ग्रेजुएट लेवल का जो यूपी ट्रिपल द्वारा निर्धारित किया गया है सिलेबस इसका सिलेबस काफी सेम ही रहता है और सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान की बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान कंप्यूटर का परिचय हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट ईमेल उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न जैसे जनसंख्या व्यापार वाणिज्य उद्योग सांस्कृति और कृषि ललित कला और लोक कलाएं और सामाजिक प्रथाएं और आदि विधाओं की सामान्य जानकारी गायन संगीत नाटक की सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश विशेष कोई भी अगर परीक्षा सिलेबस और पैटर्न पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी सूचना मिलेगी मैं आप लोगों तक तुरंत पहुंचाऊंगा और हमारे चैनल से जुड़े रहें अंतर व्यक्तित्व क्षमता एवं संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग इसमें समाहित होगा सामान्य मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर जनरल और अनुशासन नैतिकता नेतृत्व महिलाओं का सशक्तिकरण भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें पूछा जाएगा सामान्य जानकारी होनी चाहिए भारत एवं विश्व भूगोल भारत एवं विश्व भूगोल की बात करते हैं विश्व भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल पर दृष्टि और भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में संविधान राजनीतिक व्यवस्थाएं पंचायती राज और लोक नीति अधिकारिक मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें सामाजिक विकास गांधी विचारधारा अभ्यर्थी हुए जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण ये इन सबसे क्वेश्चन रहेंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समय घटना जरूर ही आती है खेल कूद से भी क्वेश्चन जरूर एक दो आते हैं और भारतीय कृषि देखो भारतीय कृषि हम लोग जानते हैं कि भारत कृषि कृषि प्रधान देश है इसलिए भारतीय कृषि से रिलेटेड हम लोग ये जो पिछले बार भी यूपी ट्रिपल एस लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी कम से कम दस पंद्रह क्वेश्चन देखने को जरूर मिले थे तो लोअर पीछे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पंद्रह बीस क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जो जनरल स्टडीज के रहते हैं उसमें कृषि से संबंधित इसलिए मैं आपको बता दूं जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसे भी पढ़ते रहें क्योंकि तो जो हमारा चैनल है वो कृषि आधारित चैनल है तो कृषि से संबंधित हर पोस्ट डाली जाती हैं तो उसको भी हमारे चैनल में काफी वीडियो डाले हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसको भी कृपया एक बार देख लें आपको यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सबॉर्डिनेट में बहुत लाभ मिलेगा और तो सामान्य विज्ञान और अंक गणित तो सामान्य विज्ञान अंक गणित की बात करते हैं इसमें देखो जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है और फिजिक्स है तो इससे जो दैनिक अनुभव अनुभव जो आप लोग करते रहते हैं दैनिक क्रियाएं तो इसमें जो वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन ठीक तो डायरिया विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां बचाव एनीमिया ये टीकाकरण जल जल स्रोत के प्रकार पेयजल गुणवत्ता मानक क्या क्या है और प्रारंभिक गणित प्रारंभिक गणित जैसे मैथमेटिक्स हाई स्कूल स्तर की रहेगी इसमें अंगणित बीजगणित रेखा गणित के संबंधित प्रश्न होंगे और आगे द्वितीय जो प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य हिंदी का सामान्य हिंदी में आप लोगों को बता दें जो गद्यांश का संक्षेपण होता है रेखांकित किया जाता है गद्यांशों को उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है इसमें कौन सा समास है तो आप लोगों को बता दें जैसे तत्सम तद्भो इसका कौन सा तत्सम तद्भो रेखांकित करके पूछा संविच्छित उपसर्ग प्रत्यय और आप लोगों को बताए मुहावरे लोकोक्तियां उत्तर प्रदेश में मुख्य बोली हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियां तो ये आप लोगों का सिलेबस हिंदी का है मुहावरे अनुवाद भी रहेगा हिंदी भाषा हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान देखो जो अभी हिंदी भाषा हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान है इसका एक लेक्चर हो चुका है हिंदी साहित्य का एक आध लेक्चर और होगा हमारे चैनल पर 
और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां का लेक्चर हो चुका है हिंदी भाषा को प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां तो ये देखो दो ये देखो दो तीन जो लेक्चर हो चुके हैं हमारे दो टॉपिक पर चल चुके हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बन चुका है अपलोड है हमारे चैनल पे प्ले में जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल की बात करते हैं तो कृषि आधारित और यूपी ट्रिपल एस द्वारा विभिन्न वैकेंसियां निकाली जाती हैं तो आपको सूचना मिलती रहेगी और कोई भी अगर पैटर्न से संबंधित सिलेबस से संबंधित कोई भी सूचना यूपी ट्रिपल एस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर प्राप्त होती है तो आने पहुंचाई जाएगी चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें की राय हो कमेंट के जरिए पहुंचाइएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब वेल आइकन दबाना ना भूले अब आगे देखते हैं जो प्रेफरेंस कैसे डालना है देखो तो वरीता क्रम वरीता क्रम में स्पष्ट बोला गया है कि वरीता क्रम अभ्यर्थी पदों की वरीता का विकल्प अपनी शैक्षणिक जो योग्यता है उसी के आधार पर होना चाहिए देखो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं जो स्पेशल वैकेंसी है उसमें नहीं भर पाएंगे स्पेशल वैकेंसी जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर की है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर तो सहायक उद्यान निरीक्षक की वैकेंसी स्पेशल है अपर जिला सूचना अधिकारी की स्पेशल वैकेंसी है इसमें हिंदी मांगी गई ग्रेजुएट में अच्छा अधिकारी की इसमें ओ लेवल मांगा गया है राजस्व निरीक्षक किसमें मांगा गया है कॉमर्स इकोनॉमिक तो आप लोगों को बता दें जो तीन वैकेंसी है जनरल है ठीक है इसमें हिंदी का ज्ञान भी मांगा गया है लेकिन जनरल वैकेंसी आप लोग इसमें भर सकते हैं अगर स्पेशल योग्यता नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग जो वरीता है कृपया ध्यान दीजिएगा इसमें वरीता जैसे इस प्रकार भरना है पद क्रमांक पांच है तो वरीता एक तो इसी प्रकार आप लोगों को भरना है अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हीं पदों के सफेद वरीता दे पाएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े हुए जुड़े रहे यूपी ट्रिपल एस कोई भी ऑफिस के नोटिफिकेशन जारी होता है या टेक्निकल एग्रीकल्चर की एग्जाम डेट से संबंधित तुरंत हम तुरंत सूचित करेंगे अपने चैनल के माध्यम से तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और अपनी राय जरूर दें कमेंट के जरिए और लाइक जरूर करें और नियमित नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल विशेष भाई अंकित दुबे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना